आभास मल्टीमीडिया सृष्टि थी दृष्टि ऑटोर अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही अबरकतुहु शुभ्रिय स्वतंत्र मंडोली अपने दिशम ने उपस्थित है ची अनेक दिन परे आज के एक टू फ्री पे ची ये जो नो आज के उपस्थित होलम आज के उन्नत्रिशे रामाजन शम्भवतो सोदियरवस के त्रिशे रामाजन आगामी काल सोदिया रवे ईद उद्यापन होवे अमरा शुक्रवार इन्शाल्ला विशेष करे भारत बांग्लादेश पाकिस्तान तरा ईद उद्यापन करा होवे इन्शाल्ला बाकेटा आज के रात्रि बल मने आज के विशेष करे चार देखर पड़े चुरान्तु शिद्धन्तु ना होवे तो शुक्रे सोलाबंडोली अपने चमने पुस्तित हुए ची जो दे शुमाई देते पड़े ना ये जन खुबी शंकित शुमाई जन अपने देखा चेष्टे ची अने के इतिमध्य चोले शेचन तो अपने रखे चुप प्रश्नों अने के कुरे थकेन तो इसे ही प्रश्नों को लो रामराय इन्शाल्ला उत्तर दवर जन ने आज के अपने देश में उपस्थित हुए ची अपने रख प्रश्न ये मूर्ते कमेंटे कोरते परेन अथवा शराशुरी एकुंजीरी फोन कोरते चन ताले सेवेन डबल जीरो वन जीरो फोर थ्री सिक्स डबल टू ए नंबर शराशुरी फोन कोरते परेन ए नंबर टा एक्टिव अच्छे अपने रे नंबर फोन कर ले शराशुरी प्रश्न कोरते बार बने सात शून्य शून्य एक जीरो तेतालिश छायशो बाईश ए नंबर अपने रे शराशुरी प्रश्न कोरे अपने रे अपनी उत्तनीत बारेन अमी नंबर टा अपना देर आमर कैप्शन बॉक्स शराशुरी फोन करूँ ये नंबरे अमी नंबर टा कैप्शने दे दिच्छी प्लस नाइन वन सेवेन डबल जीरो वन जीरो फोर थ्री सिक्स डबल टू अच्छा ये नंबरे नंबर दे दिलाम प्लस नाइन वन सेवेन डबल जीरो वन जीरो फोर थ्री सिक्स डबल टू ये नंबर अपना विशाल शराशुरी फोन करते पड़े ये नंबर टा कुन ये मुर्ते एक्टिव अच अमर शोर शुरू प्रश्नों इन्शाल्ला फोनेर मध्य में ने बो आर जरा कमेंटी प्रश्नों कोर्च ने इन्शाल्ला तादें प्रश्नों उत्तरो अमरा ने बो इन्शाल्ला तो शुभ्रेस तो तमंडली ओने के प्रश्नों कोर्च हैं प्लस नाइन वन स्टेबल जी जी ओने के प्रश्नों का चंच अच्छा इधर नमाज़ेर आमी रूल इस्लाम भाई पर टा प्रश्न कोई चीन इधर नमाज़े खुदबा छारा की इधर नमाज़ पर जाबे मैं इधर नमाज़े जन्नो खुदबा दवा ऐटा शर्तो पुर्तमो तो इधर नमाज़े जन्नो खुदबा दवा ऐटा शर्तो खुदबा जुदी क्यों ना दाई शेटा अपना रे इधर नमाज़ ऐटा बोले गुन नो हबेना � खुद बादा वाट ठीक इधर नमाज जन्नो इटे शर्तो जमात पहले अपना क्या आवश्यक है खुद बादी पुर्त हो यार क्यों जो ये जमात ना पे शिक्षित्री शे ऐसे का ज़्यादा ही कर लो शेट एक टा भिन्न विषय क्यों जमात कोर्ट होले खुद बाटा दी तो हो बे एक टा प्रश्न ऐसे चे अच्छा लेकिन शोला शोरी प्रश्न गुलो आस्से ना ओग्निविर्तु शुद्ध खंडन कर चें आपने की बोल बेन अच्छा वह एक जन प्रश्न करें चें जो ओग्निविर नमक बांग्लादेश एक जन यूट्यूब चैनल तर आमादेर आलोचना गलो के खंडन कर चें प्रथम को तामी जेटे खंडन करे देशी शेटे खंडन जर आपने आलोचना देखे चें एर पर एक कोनो कथा होय ना उन्हीं की खंडन करें चीन उन्हीं को न अशले को न किच्छ खंडन करें नहीं आमी शेत आमी ब्रियादावन कोपने शेदे छोई खाना अनुवाद दिखे ची जेकन ते के प्रमाण करें ची छोई जोन अनुवाद बोल ची जबांगशे निदाम शब्दों टाइम मूल पांडुली बिते आचे एवं येरो और थोई होच्चे मूलों तो मांगशो के सेस करले शंतन तार परे आम ये कहने शब्द गले जॉब दी थे चाहे ना क्योंकि ना हमरा माथे खेलते पुस्तुत माने माथे शराशुरे में खेलार जन्नो आमरा आची आमरा यूट्यूब ए ग्राफिक्स के माध्यम में आमरा खेली ना तो आमदर को था चेटा जेदी तादें जेदी आते जेदी हिम्मत था के तो शराशुरे तर आशुक बितर को कोटा शुक ये उग्निबीर हो, बोशनुबीर हो, किसको नहीं रहो, कथवा मायावादी रहो, कथवा अपना रामकृष्ण मिशन हो, जेको, आमदर के बितर को कोर्ट तो जो दिच्छा है, अमरा 
আহলান ও সাহলান তবে আমাদের পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে ইউটিউবের মধ্যে আমরা সমস্ত কিছু আলোচনা আমরা করতে চাই না কেন কারণ এত যদি অগ্নিবীরের সমর্থ থাকে তাহলে সে আমাদের সঙ্গে আসত ফেস দা পিপল প্রথমে চ্যালেঞ্জ করেছিল অগ্নিবীর শর্ত দিয়েছে মুখ না দেখিয়ে আসবে হাস্যকর বিষয় ফেস দা পিপল এ মানে অনুষ্ঠান করবে কিন্তু সে মুখ দেখিয়ে আসবে না এটা তো হতে পারে না তার জন্য মানে সাগর ভাই তিনি অনুমোদন দেয় নাই বিশেষ করে সাগর ভাই এই জন্যই অনুমোদন দেয় নাই যে অগ্নিবীরকে আর মনে রাখবেন আমি তাদের জবাব দিচ্ছি না একটা কারণ আছে কারণ হচ্ছে এটাই যে আমি এই জবাবগুলো দিচ্ছি না এই মুহূর্তে কারণ না আবার কোনো দিন যদি আমাদের সামনে বিতর্ক করে আমরা সরাসরি উত্তর দেব এই ফেসবুক গ্রাফিক্স আমরা ব্যবহার করার অভ্যাস নাই আমি সর্বোচ্চ ফেসবুক লাইভে আসি সরাসরি আলোচনা করি তারা গ্যারাফিক্স ব্যবহার করছে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি দেখাচ্ছে আমাকে দেখানো আমি উনি যদি পাঁচটা দেখায় আমি পঞ্চাশ টাকা দেখা পঞ্চাশটা দেখাতে পারবো ওরা যদি বিতর্ক করতে চাই যদি द्रुत करते भाई क्या पवित्र कुरने आदेश निर्देश उपदेश दिए पवित्र कुरान सुरानीसा सुरान नम्बर चार आयत नम्बर आल्ला सुबहला पी आशी विभिन्न जगह ऊनसाठनफाल अनुगत्य कर रसुल अनुसरण करो अवश्य अनुगत्युसरण <laughs> प्रमाणित ना एक सर्वजुगर इमाम कथा ग्रहण करते निर्दिष्ट एक जुग नये शुद्ध इमाम आबू हानिफे रहीम शाफी इमाम आहमेद एम तो नये जखनी को विषय वितर्क उद्घाटन करतर्क देखा दीबे एवं कुरान हादिस के सुस्पष्ट नुसुस्तता दलिल पा जाए ना से यज्ञ आलिम का सिद्धान नीते हैं क्योंकि मजहब व तकलिदे बेपार कि निर्दिष्ट कर दिए इमाम आबू हानिफा के मानते हैं इमाम शाफिर मसाला मानबना जो सर्वजुगर इमाम मुजदाहिद इमाम जरा आते प्रत्येक कथार गुरुत्व 
তারা কোরআন হাদিস থেকে সিদ্ধান্ত দেবে অবশ্যই তাদের কথা গুরুত্ব আছে বিন বাজ একসময় ছিল ইমাম হাজার আসকালানি ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহিম আহুল্লাহ হাফিজ ইবন আব্দুল বার ইমাম হাজম আন্দুলসি ধারাবিক পর্যায়ে প্রত্যেককে প্রজন্মে আল্লাহ সুবান তালা বড় বড় আলেম বড় বড় মুজদাহিদ আল্লাহ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তাদের প্রত্যেকের কথার গুরুত্ব আছে কখন আছে যে সময় কোরআন হাদিস থেকে নুসুস দলিল পাওয়া যাচ্ছে না সেই সময় আচ্ছা আপনারা অনেকে ফোন করছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা একটার পর একটা উত্তর দেবো আপনার সঙ্গে থাকেন আপনারা ফোন করতে থাকেন একটা প্রশ্ন শেষ হওয়ার পরে আপনাদের ফোনটা রিসিভ করা হবে দুই নম্বর ভাই প্রশ্ন করেছেন আর একজন কুচবিহার থেকে উনি প্রশ্ন করেছেন যে সাত দিনকার দিনে আকিকা দেওয়া বিষয়ে কি বলা হচ্ছে আচ্ছা সালাম তিনমিজি আদি সালাম এক হাজার পাঁচশো একুশ বাইশ তেইশ পর পর বর্ণনা আছে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি বলেছেন এবং তার আমলও আছে যে আকিকার বিষয়ে যে সাত দিনকার দিনে আল্লাহ নবী তিনি আকিকা দিতে বলেছেন পয়েন্ট নম্বর এক পয়েন্ট দুই আল্লাহ নবী তিনি সাত দিনকার দিনে তিনি আকিকাও দিয়েছেন তিনি আকিকাও দিয়েছেন পয়েন্ট নম্বর তিন তিনি যে সেই মুসলিমের বর্ণনা এসেছে কেউ যদি মানে আকিকার দিনে চুল মুন্ডন করা এবং তা চুলের ওজন অনুসারে আপনাকে সাদগা করতে হবে এই বিষয়টার পরে কথা বলা হয়েছে আসলে ইমাম নবী রহমল্লাহ তিনি বলতে চেয়েছেন যে এই চুল কামিয়ে বিশেষ করে যে সাদগা করাটা এটা মানে সব শিশুদের জন্য না এটা শুধুমাত্র মানে ছেলে সন্তানের জন্য মেয়ে সন্তানের জন্য নয় এমনও অনেকগুলো কল পাওয়া যায় তবে এটা একদম সুন্নাথ অজীব কিছু না আপনি যদি মুন্ডন করতে চান মুন্ডন করে আপনি সাতগা দিতে পারেন তবে সাত দিনকার দিনে আকিকা দেওয়া এটাই সুন্নাত সাত দিন যদি পার হয়ে যায় চোদ্দ দিন একুশ দিন বিয়াল্লিশ দিন যে বর্ণনাগুলো এসেছে এই বর্ণনাগুলো আসলে সহি নয় শাহরুহ মা আনিন আল আসারের আটশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আপনারা দেখতে পারেন এখানে একজন রাবি আছে ইসা বিন মুসলিম তিনি অধিকাংশ মসজিদদের নিকটে জয়ীফ একজন রাবি আছে লাইজ বিন আবি সুলাইম ইনিও জয়ীফ রাবি আর কাতাদার এখানে भाई মিরাজ আহমেদ জাজাকাল্লা খেরান ভাই বলুন আচ্ছা ওকে জাজাকাল্লা খেরান বারাকাল্লা ফিকুম আমরা উত্তর দিচ্ছি আপনি ফোনটা রাখুন আমি আরেকজনে কল নেই কোথা থেকে ভাই আচ্ছা কি কোম্পানি বললেন প্রাণ প্রাণ একজন ভাই কুয়েত থেকে তিনি প্রশ্ন করেছেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে সিরিয়াতে যে নির্যাতন চলছে মুসলিমদের উপর এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে একটা মুসলিমদের উপর নির্যাতন চলছে এক্ষেত্রে আহলে হাদিসদের কোনো প্রতিবাদ দেখি না কেন দেখেন নির্দিষ্ট করে আহলে হাদিস এই শব্দটা তিনি বলে দিচ্ছেন মানে এখান থেকে বোঝা যায় যে আহলে হাদিস প্রসঙ্গে তাদের একটা রাগ আছে কেন এই প্রশ্ন কেন আসবে এই প্রশ্ন কেন আসবে যে আহলে হাদিসটা কোনো প্রতিবাদ করে না কে বললো প্রতিবাদ করে না যদি আমরা যদি এই বিতর্কে যাই যেহেতু অভিযোগ করছে আহলে হাদিসের প্রতি 
প্রশ্ন করতে পারেন যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিমদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে মুসলিমদের এখন করণীয় কি কিন্তু আহলাদিসরা কেন আন্দোলন করে না আন্দোলন কে করেছে জামাত ইসলামী কোন আন্দোলন করেছে শুধু ফেসবুকে কিছু কিছু লিখে দিয়েই তীব্র নিন্দা জানাই এই ইসরায়েলকে ধ্বংস করার জন্য তাদেরকে অভিশপ্ত লালচ জানাই জিহাদ করার জরুরত আছে মানে এগুলো কি আপনাদের কাছে আন্দোলন মনে হয় আমার আমি তো বুঝি না কে আন্দোলন করেছে চরমনাইরা কি কি করেছে হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশ কি করেছে এমন কি বাংলাদেশ ছোট্ট একটা জায়গা পাকিস্তানে কি করেছে পাকিস্তানে কি হানাফি ওলমারা নেই আহাল হাদিস নেই জামাত ইসলামী নেই ফুরফুরারা নেই সবাই তো আছে আমাদের ভারতবর্ষে যেখানে দেওবন্দি বেরোলবি ফুরফুরাদের প্রতিষ্ঠা কেন্দ্র তারা কি করেছে আপনারা কি মনে করছেন শুধুমাত্র বাংলাদেশ থেকে কেউ একজন প্রতিবাদ করলো এটাই প্রতিবাদ বাংলাদেশটা ছোট্ট একটা জায়গা ভাই ইসলামী রাষ্ট্র ছোট্ট একটা জায়গা কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ যেখানে দেওবন্দি বেরোলবি এবং ফুরফুরা এবং তাবলিকে তাবলিক জামাত এর হচ্ছে মার্কেট হচ্ছে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে দারুল উলুম দেবন কি ফটো জারি করছে না ভাই আমরা তো ওই অপেক্ষায় আছি ইন্ডিয়ার দারুল উলুম দেবনকে বলুন যে ভাই আন্দোলনের জন্য কেন দারুল উলুম দেওয়ান থেকে কোনো ফটো জারি করা হচ্ছে না কেন নাদুয়া থেকে কোনো ফটো জারি করা হচ্ছে না কেন জামিয়া সালাফিয়া থেকে ফটো জারি করা হচ্ছে না ভাই আপনি শুধুমাত্র ভারতবর্ষকে নিয়ে বাংলাদেশকে নিয়ে আপনি আন্দোলন করতে চাইছেন আর আন্দোলন যে আহ্লাদিসরা করে না আপনি কি আন্দোলন করেছেন আমি অনেকে দেখেছি যারা বলছে রাহুল ভাই এখন কি আমাদের করণীয় উচিত কি করণীয় উচিত আমাদের এমন কিছু ঘটনা ঘটছে আমি সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রোফাইলে গিয়ে দেখছি যে তারা বার্থডে সেলিব্রেশন করছে ছবি এমনকি তারাও একটা পোস্ট দেয়নি একটা পোস্ট দিচ্ছে না যে এখন যে সিরিয়াতে যে এই ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে এই মর্মে তারাও কোনো পোস্ট দেয়নি কিন্তু আমার ফেসবুকের কমেন্ট এসে বলছে এখন কি করা উচিত আপনারা ধর্ম ব্যবসায়ী উল্টো পাল্টা অনেক মেসেজ আমি আশ্চর্য হয়ে যাই তাই ভাই এখানে যেহেতু মুসলিম উম্মার একটা সমস্যা তাই মুসলিম উম্মার নেতৃবৃন্দু যারা আছে এখানে আমি একটা রায় দিয়ে কিছু করার নেই মুসলিম উম্মার নেতৃবৃন্দু যারা আছে যে মার্কাজ গুলো আছে এই মার্কাজের ওলামা যারা বসে আছে তাদের কাছে প্রশ্নগুলো করতে হবে যে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে যে গোটা বিশ্ব জগতে হানাফি মাজাবটাকে মানে এই দারুল উলুম দেওবন থেকে বেশি সম্প্রচারিত হয় আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ইন্ডিয়াতে এমনকি বেরোলবি ফুরফুরা সবগুলো আমাদের ইন্ডিয়াতে তাবলিক জমাতের মার্কাজ আমাদের ইন্ডিয়াতে এই সব বড় বড় মাথা যারা আছে বড় বড় যে সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ যারা আছে তারা কি করছে মানে এইটা তাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে হবে আর আন্দোলন তারা কি করছে আপনি কি আন্দোলন করেছেন মানে এই একজনকে খোঁচা দেওয়া এটা মোটেও যৌক্তিক নয় আচ্ছা আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছিলেন বাংলাদেশ থেকে যে কাদিয়ানিদের কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজকর্ম করা এটা কেমন আসলে এখানে ওলমারা দুই মতে ভাগ করেছে এক কাদিয়ানি যেহেতু অমুসলিম তাই অমুসলিমদের সঙ্গে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি ব্যবসা লেনদেন করেছেন যদি হালাল পণ্য আদান প্রদান হয় সেক্ষেত্রে কাদেনিকে অন্তর থেকে অমুসলিম বিশ্বাস করে আপনি তাদের সঙ্গে এই পণ্য দ্রব্য আপনি আদান প্রদান করতে পারেন এটা এক শ্রেণীর ওলমা মাসিক তারা বলেছে আর দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে যারা মনে করেছে যে কাদেনি আসলে অমুসলিম কিন্তু তারা চিন্তা করছে যে কাদেনিদের যদি আমরা তাদের পণ্য লেনদেন আদান প্রদান করি কর্ম করি তাহলে তাদের এই টাকাগুলো তারা ইসলামের বিরুদ্ধে মানে যেহেতু কাদেনি একটি সোসাইটি যারা ইসলামের মধ্যে আছে এবং তারা ইসলামকে বিকৃত করে এই জন্য চিন্তা করে বলছে যে না কাদেনিদের সঙ্গে কোনো আদান প্রদান করা উচিত নয় তাদের পণ্য বর্জন করা উচিত তো আমি এখানে মনে করি যে সাধারণত যদি কাদেনিদের কোনো কোম্পানি কোনো মুসলিম দেশে দেখা যায় কাদেনিদের কোনো কোম্পানি গড়ে উঠেছে সেক্ষেত্রে যদি আপনি তাদের পণ্য বর্জন করে যদি চলতে পারেন যদি আপনার কোনো সমস্যা না হয় আপনি আপনি বর্জন করুন এদিকে বর্জন করুন যদি আপনার কোনো অন্য কোনো সোর্স আছে ইনকামের তাহলে আপনি কাদেনিদের এখানে চাকরি করবেন না এখানে মানে করার প্রয়োজন নেই কেননা আপনি খুব ভালোভাবে জানেন যে কাদেন এই সোসাইটিটা মানে মুসলিমদের মধ্যে থেকেই তারা ইসলামের বিভিন্ন বিকৃত করছে এই জন্যই তাদের সঙ্গে যদিও তারা অমুসলিম অমুসলিমের সঙ্গে ব্যবসা করা অনুমোদিত এটা নিয়ে কোনো মতনক্য মতভেদ মতপার্থক্য কিছুই নেই কিন্তু তারপরেও যেহেতু কাদেনিরা এরা মুসলিমদের মধ্যে থেকেই তারা ইসলামকে বিকৃত করছে এই জন্য তাদেরকে কোনো রূপ সহযোগিতা করা উচিত নয় কেন আপনি যখন ব্যবসা তার সঙ্গে করছেন সে একটা সহযোগিতা পাচ্ছে একটা অর্থনৈতিক সাপোর্ট পাচ্ছে বাংলাদেশে বিশেষ করে কাদেনিরা প্রাণ আরো অনেকগুলো আছে তারা এত পরিমাণে দখল করে নিয়েছে গোটা বাংলাদেশকে মানে তারা একটা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক মানে ভালো স্থানে আছে তাই তাদেরকে বর্জন করে যদি তাদের এই অর্থনৈতিক ভিত্তিকে যদি দুর্বল করতে সম্ভব হয় আপনারা সেটাই করবেন এটাই উত্তম নেক্সট আমরা আরো কল নেই আমি 
আপনি শুনতে থাকুন কে বলছেন কোথা থেকে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই বুঝতে পেরেছি আপনার প্রশ্নটা জি 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 ঠিক আছে জাদাকাল্লা খেরান ভাই সুব্রত শ্রদ্ধা মন্ডল আমরা তিনটে মুহূর্তে প্রশ্ন নিয়েছি মানে এখানে অনেকে ফোন করছেন আমরা এক মানে তিন দুটো তিনটে করে প্রশ্ন নেওয়ার পরে ইনশাল্লাহ তারপরে আপনাদের ফোনগুলো আমরা রিসিভ করব প্রথম প্রশ্ন একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আসলে ডক্টর জাকির নায়ক মাস্টার হেসেনকে তথা হস্ত মৈথুনকে তিনি এটাকে অনুমোদিত বলেছেন আর অপর দিকে শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ হাবিজাহুল্লাহ তিনি এটাকে নিষিদ্ধ বলেছেন এখানে কার কথাটা বেশি গ্রহণযোগ্য সুরাই মুমিনুন আয়াত নম্বর সাত আট নয় আল্লাহ সুবাহতালার যে নির্দেশ তোমরা তোমাদের স্ত্রী এবং দাসী ছাড়া অন্য কোনো জায়গাতে আল্লাহ সুবাহতালা বীর্যকে অপচয় করতে নিষেধ করেছে এই কোরআনের আয়াত মানে দুটো আল্লাহ সুবাহতালা আপনাকে বলেছেন যে আপনি বীর্য নিক্ষেপ করতে পারেন এক হচ্ছে দাসী দুই হচ্ছে স্ত্রী এ ব্যতীত অন্য কোনো জায়গাতে বীর্য নিক্ষেপ করা এটা গোনাহের কাজ এটা কোরআনের একটা আয়াত স্পষ্ট আর সাইন্টিফিক ভাবে বৈজ্ঞানিক ভাবেও যে আপনার বিশেষ করে মাস্টার হয়েছেন অনেক ক্ষতিকর দিক আছে এবং বিশেষ করে জমহুর ওলামারা অধিকাংশ ওলামারা তারা এ কথা বলেছেন যে মাস্টার ভিশন করা তথা হস্তমোথন করা এটা নিষিদ্ধ তা আমাদের নিকটে এটাই বেশি গ্রহণযোগ্য মতামত তবে অনেকে এখানে সিদ্ধান্ত কিছুটা দিয়েছে তবে এখানে আমরা মনে করি যে তাকুয়ার দিক থেকে যদি তাকুয়ার লেভেলটা আপনি দেখতে চান যে একজন ব্যক্তি যে হস্তমোথন করবে এটা সকলে গোনাই মনে করে যে ব্যক্তি বা যে যুবক এ কাজটা করবে সেই তাকে খারাপই মনে করে দেখেন তার অন্তর এটা বলছে খারাপ তার অন্তর সাক্ষ্য দিচ্ছে এটা খারাপ কাজ সে একটা অন্যায় করছে তারপরে সে এটা করে তার মানে এটাকে বুঝতে হবে যে অন্তরটাই আপনাকে বলেছে এটা খারাপ কোরআন মাজিদেও আল্লাহ সাল্লাহ এমনটা বলেছে তো সর্বোপরি এটা থেকে দূরে থাকবেন এটা বিশেষ করে মেডিকেলের দিক থেকে অনেক ক্ষতিকর অনেক ক্ষতিকর অবশ্যই আপনি দূরে থাকবেন আর একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন আমাদের মুর্শিদাবাদ থেকে তিনি যে প্রশ্নটা করেছেন যে তিনি বর্তমান সই সুন্না অনুযায়ী সলত আদায় করছেন তো সেক্ষেত্রে বিশেষ করে হানাফি ভাইরা তারা অনেক সমালোচনা করছে এবং বিতর্কের জন্য বলছে এখন করেনও কি তো প্রথম কথা ভাই যে আসলে প্রথম প্রথম যখন আপনি কোনো সই কোনো আমল করবেন স্বাভাবিকভাবে একটা মসজিদ থেকে সমাজ থেকে পরিবার থেকে আপনাকে অনেক রকমের বাধা বিপত্তি দিবে এক্ষেত্রে আপনার করণীয় একটা যে ধৈর্য ধারণ করতে হবে দুই নম্বর করণীয় যে তাদের সঙ্গে কোনো বিতর্ক জড়াবেন না কোন বিতর্ক জড়াবেন না আর তিন নম্বর বিষয় তাদের সঙ্গে যখন আপনি কোনো কথা বলবেন কথা বলে তাদের কোনো মাসালাকে তাদের কোনো আমলকে ভুল বা বাতিল বলবেন না আপনি এ কথা বলতে কখনো পারেন না যে নাবি নিচে পরে আপনার হাত বাঁধছেন আপনার নামাজ বাতিল রফুল দিন আপনারা করেন না আপনাদের নামাজ বাতিল আপনারা সম্মিলিত মনোজাত করছেন আপনাদের আমল বাতিল এই কথাগুলো বলবেন না আপনি সর্বোচ্চ বলতে পারেন দেখুন নাবি নিচে আপনারা হাত বাঁধছেন আসলে নাবি নিচে হাত বাঁধার হাদিস তো অনেক ওলমারা জয়েব বলেছেন তো বুকে পরে হাত বাঁধা এই হাদিসটা সহি মানে এইভাবে দাওয়াত আপনি অ্যাপ্রোচ করতে পারেন এইভাবে আপনি দাওয়াত দিতে পারেন কিন্তু আপনি যদি তাদেরকে পুরোটাই যদি ডিনাই করে দেন এটা চরম অন্যায় হবে এবং এ থেকেই মানে মসজিদ কর্তৃপক্ষ সমাজ এবং পরিবার আপনার প্রতি আরও বেশি চড়া হবে তাদের সঙ্গে আপনি সরা বিশেষ করে তহায়াত নম্বর কুড়ি থেকে চল্লিশ থেকে চল্লিশ দেখবেন যে আল্লাহ সুমত কোমল ভাষাতে দাওয়াত দেওয়ার কথা বলেছে আপনি তাদের কোনো আমলকে প্রথমে বাতিল করবেন না আপনি শুধুমাত্র এখন পড়াশোনা করছেন হকের দাওয়াত পেয়েছেন আপনি নিজেই গবেষণা করেন পড়তে থাকেন বক্তৃতা শুনতে থাকেন কিন্তু কারো আমলকে আপনি চট করে বাতিল বলে দিতে পারেন না যদি বলেন তার সমস্যা হবে জি আরেকজন প্রশ্ন করেছে আমার প্রশ্ন নিয়ে নিই আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম 
আমাদের <laughs> 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 কল নিয়ে নি বলতে এখানে মূলত কত বুঝিয়েছে তো তিন কিলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে বিগত দিনে সকলে আড়াই কিলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এই ক্ষেত্রে মানে আসলে সঠিক কোনটা আসলে আমি ফতোয়া যেটা দেখেছি আসলে তিনি বিন বাজ রহিমাহুল্লাহ এবং আরো কিছু সৌদি ওলমাদের কথাই তিনি এখানে নকল করেছেন এবং তিনি এখানে তিন কেজি তার দিকেই বেশি নিজবাদ করেছে তো আমাদের জানা মতে যেটা সর্বোচ্চ সেটা দু কিলো চারশো সামথিং কিছু আছে মানে আড়াই কিলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে তো এ বিষয় নিয়ে আমি এখন পর্যন্ত গবেষণায় সেভও দেখিনি এবং আমি যেটা আল ইখলাস পত্রিকায় যেটা দেখেছি সেই গবেষণা পত্রের মধ্যে কিন্তু কোনো হাদিস থেকে অকট্য কোনো দলিল দেওয়া হয় নাই শুধুমাত্র ওলামাদের কিছু মতামতকে পেশ করা হয়েছে তো যাক ভালো কথা তারপর আমাদেরকে এটা নিয়ে গবেষণা করতে হবে আরও তীক্ষ্ণ গবেষণা করতে হবে তাদের কাছে আসলে মত পরিবর্তন যে করলেন কিসের ভিত্তিতে কোন দলিলের আলোকে মতটা পরিবর্তন করেছেন শুধু যদি বিন বাজ রায় মহল্লা এবং সৌদি ওলেমাদের মতের পক্ষে তিনি চলে গেছেন এমনটা যদি হয় তো আমাদেরকে দেখতে হবে যে বিন বাজ রায় মহল্লা তিনি যেখানে তিন কিলোর কথা বলছেন আসলে একশো বলতে যে তিন কিলো আমাদের ইন্ডিয়ান বাংলাদেশ কেজি অনুসারে এগুলো দলিলগুলো আমাদেরকে ঘাটাঘাটি করতে হবে আমরা এখন পর্যন্ত দলিল তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু পাইনি শুধুমাত্র শেখ বিন বাজ রায় মহল্লা আর কিছু সৌদি ওলেমাদের কিছু মতামত পেয়েছি আমাদের গবেষণার প্রয়োজন আছে ইনশাল্লাহ দেখবো আমরা তারা এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন বা কোনো কিছু আলোচনা করেছে কিনা আচ্ছা আমরা আরো কিছু প্রশ্ন নিয়ে নি আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ভাই আমরা আর একটা কল নিয়ে নি জি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বাংলাদেশ খুল না থাকে জি ভাই বলুন ভাই ভোলা থেকে ভোলা থেকে ভোলা থেকে আচ্ছা 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 বলুন ভাই ভাই আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে মিজান আর নাজের একটা বক্তব্য ভিতরে বলছিল যে নামাজের নামাজের দোয়া কবুল হওয়ার তিন ভাগ এর ভিতরে একটা জায়গা আছে সালাম জানার আগে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই স্থানে কি কোরআন যে বলেছে যে রব্বানা গুলো দিয়ে দোয়া গুলো বলে পড়া যাবে কিনা রব্বানা দিয়ে দোয়া গুলো স্টার্ট করা এই সময় কি দোয়া গুলো পড়ানো যাবে কি 
আচ্ছা 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 ঠিক আছে ওকে ভাই ওকে ওকে ঠিক আছে দাদা কালে খাই আচ্ছা আমাদের এখানে আরও দুটো প্রশ্ন আমরা নিয়েছি আর একটা প্রশ্ন আমরা নিয়ে নি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কে বলছেন ভাই কোথা থেকে আসসালামু আলাইকুম জি আমি বাংলাদেশ থেকে বলছিলাম ফোন আচ্ছা ভাই বলুন ভাই এই আমার প্রশ্ন আমি অলরেডি ফেসবুক কমেন্ট করেছিলাম তো তো তারপরে ফোন দিয়েছি জি বলুন আমাদের বাংলাদেশে আসলে এই যে নবীজি নুরের তরি মাটির তরি তারপরে নবীজি জীবিত মৃত হাজির নাজি তারপরে মিলাদ কিয়াম এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের অন্তর কোন ধরন আছে অনেক আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এই কটা প্রশ্ন কি আমরা এখন আপাতত আমরা চারটে প্রশ্ন আবার জমিয়ে ফেলেছি প্রথম হচ্ছে ইজমা কিয়াসের বিষয়ে একটা প্রশ্ন এসেছে যে ইজমা কিয়াসের গুরুত্ব কতটা প্রথম কথা ভাই ইজমা এবং কিয়াস ইজমা মানে হচ্ছে ঐক্যমত কিয়াস হচ্ছে যুক্তি তো আমাদের মূলত ইসলাম যে নির্ভর করে দুটো জিনিস পবিত্র কোর আন এবং হাদিস থেকে যদি আপনারা দেখেন বারবার কোরআন বলছে আতি উল্লাহ ও আতি রসুল আল্লাহর আনুগত্য করো রসুলের অনুসরণ করো সুরা নিসা এক নম্বর উনষাট এক নম্বর আশি সুরা ইমরান এক নম্বর একত্রিশ বত্রিশ একশো বত্রিশ সুরা মাইদা এক নম্বর পঁয়তাল্লিশ এক নম্বর বিরানব্বই বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ এই দুটো উক্তির কথা বলেছে এবং পবিত্র কোরআনের পরে হাদিস যেটা আছে মোহাত্মা মালিক হাদিস নয় এক হাজার ছয়শো চৌষট্টি এবং মিশকাত হাদিস নয় একশো ছিয়াশিতে আল্লাহ রসুল তিনি বিদ্যায় হজ্জে হসনের সমাতে তিনি দুটো কথা বলেছেন একটা বলছে যে তারাক্ত ফিকুম আমরাইন আমি তোমাদের মধ্যে আমরাইন দুটো জিনিসকে ছেড়ে দিলাম এক কিতাব আল্লাহ এটা আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রসুলহি রসুলের সুন্নাহ তার মানে বোঝা গেল যে ইসলাম নির্ভর করছে দুটো জিনিসের উপরে একটা কোরআনের উপরে একটা সুন্নার উপরে এই দুটো একদম অকাত্ম দলিল এই দুটো কখনোই পরিবর্তনশীল নয় কিন্তু ইজুমা এবং কিয়াস এই দুটো শরীয়তের কি তারা দলিল জি এই দুটো কখনো কখনো দলিল হয় কিন্তু এই যে কথা যে আমাদের নিকটে চারটে দলিল কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস এ কথা সঠিক নয় কোরআন এবং হাদিস এটাই আমাদের দুটো দলিল কিন্তু ইজমা এবং কিয়াস এটা হচ্ছে অস্থায়ী দলিল ক্ষণস্থায়ী দলিল যেমন কিয়াস মানে যুক্তি আজকে আপনি একটা যুক্তির একটা মশালা বের করলেন আপনার যুক্তিকে একজন বড় আলেম এসে খণ্ডন করে আপনার এই মশালাকে সে ভুল প্রমাণ করতে পারে ভুল প্রমাণ করতে পারে এর একাধিক নজির আছে যেমন আগেকার ওলেমাই আহান আপনারা বলতো বিশেষ করে মাইকের মাধ্যমে কোরআন পাঠ যখন ইমাম সাহেব করছে তার পেছনে মুক্তাদিরা তারা শরিক হতে পারবে না মানে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে যদি কেউ যে নামাজ পড়ে তাহলে নামাজগুলো শুদ্ধ হবে না এটাই তাদের মূল লজিক ছিল যুক্তি ছিল কি আছে দাবি ছিল কিন্তু এখন বর্তমান হানাফি বলছে যে না কোনো সমস্যা নেই তার মানে আগেকার এই কিয়াসকে আগেকার এই ইজতেহাদকে বর্তমান মহদ্দিসগণ হানাফি ওলেমাই তারা ভুল প্রমাণ করেছে তো ইজুমা এবং কিয়াস এই দুটো হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী কিছু কিছু ইজুমা আছে যেটা স্থায়ী যেটা সাহাবাহী রোদে লোতলা আনন্দের জামাতে যেমন হয়ে গেছে কোরআনকে মানে মুসা পাখারে জমা করা এটা স্থায়ী একটা ইজুমা যেমন মসজিদের মধ্যে মেহরাব নির্মাণ করা স্থায়ী একটা ইজুমা তারপরে বিশেষ করে আপনি দেখতে পারেন যে আমরা মসজিদের বিভিন্ন মিনার তৈরি করছি এটা স্থায়ী ইজমা কিন্তু অস্থায়ী ইজমা কোনগুলো যেগুলো উন্মত এখন দুইশো বছর মানে এক হাজার বছর পরে তারা এসে কিছু কিছু কি আছে ইজমা দাবি করছে এই ইজমাগুলো অস্থায়ী ইজমা আর কিছু কিছু মানুষ আছে যে সাধারণত যে কোনো জিনিসকে ইজমার দাবি করে যেমন বিশ টাকার তারাবি এটা ইজমা আছে যে না বিশ টাকার তারাবি না আসলে ইজমা নেই উন্মতের মধ্যে ইকতেলাপ আছে আর ইকতেলাপ আর ইজমা দুটো সাংঘর্ষিক সুনান তিরমিজি আটশো দুই নম্বর হাদিস যদি আপনি খুলেন এবং তিরমিজি লিখেছেন যে তারাবি রাকাত সংখ্যা নিয়ে ওলেমাদের মধ্যে ইকতেলাপ আছে ইজ কথা বলছে না আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি হানাফি রায় মাহুল্লাহ তার সারে বুখারি সে বুখারির দু হাজার তেরো নম্বর হাদিসের অধীনে আলোচনা করতে গিয়ে তিনিও বলেছেন যে তারাবি রাখার সংখ্যা নিয়ে উন্মতের মধ্যে একটি লাভাচ্ছে এমনকি আপনি যদি আরো দেখেন আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি তার ফাইজুল বাড়ি দু হাজার তেরো নম্বর হাদিসের অধীনে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন যে তারাবি রাখার সংখ্যা নিয়ে একটি লাভ আছে তো এইগুলো হচ্ছে একটি লাভ কিন্তু বিশেষ করে কিছু কিছু হানাফি ভাইরা দেখেন যে তাদের মধ্যে যদি কোনো মশালাতে একটা মানে একমত হয়ে যায় তাহলে এটাকে ইজমা দাবি করছে আসলে এগুলো ইজমা নয় অনেক বেরুল বিরাও অনেক বিষয়ে পরে ইজমা দাবি করে যেগুলো আসলে ইজমা নয় ইজমা ওটাই যেটা উম্মত আলুসনাওয়াল জামাতের মধ্যে কেউ দিমত করেনি এগুলো ইজমা আসল বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এই বিষয়ে আমার একটা স্বতন্ত্র আলোচনা আছে আপনারা শুনতে পারেন আচ্ছা আরো একটি প্রশ্ন এসেছে দোয়া কবুল হয় বিশেষ করে তিনটে পর্যায়ে মিজান রহমান আজারি আবেদ তিনি বলেছেন তো তার মধ্যে একটা হচ্ছে নামাজে সালাম ফেরানোর আগের মুহূর্তে 
তো এই সময়তে কি পবিত্র কোরআনের দোয়াগুলো আমরা পড়তে পারি আসলে কোরআনে বিভিন্ন যে দোয়াগুলো বর্ণনা আছে সেই দোয়াগুলো আপনি সরাসরি পড়তে পারবেন না কিরাত হিসেবে পড়তে পারবেন না তবে যদি সেই সব দোয়া যেগুলো হাদিসের মধ্যেই মজুদ আছে কোরআনের দোয়া যেগুলো হাদিসের মধ্যেই মজুদ আছে যেমন রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনে হাসানা তাও এই দোয়া যদি আপনি পড়তে চান এটা আল্লাহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে এই সব দোয়াগুলো পড়তে পারেন অথবা আল্লাহ হুম্মা দিয়ে শব্দ যুক্ত করে আপনি এই দোয়াগুলো পড়তে পারেন বিশেষ করে সালাম ফেরানোর আগে আত্মেহাত দুরুদ মাসুরা এগুলো পড়ার পরে আপনি এই দোয়াগুলো পড়তে পারেন রুকু সিজদাতে কোরআন পাঠ করা সরাসরি নিষিদ্ধ একদম নিষিদ্ধ আল্লাহ সাল থেকে নিষিদ্ধ মর্মে দলিল পাওয়া যায় দেখি একটা প্রশ্ন নিয়ে নি আসসালাম আলাইকুম আরহামতুল্লাহ সত্যিকার আমাদেরই <laughs> আসলে এটা কোনো আকিদার বিষয় নয় নবীজি নুরের তৈরি না মাটির তৈরি এটা কোনো আকিদার বিষয়ই নয় কিন্তু এটা জোর করে এখন আমাদের সমাজে একটা সমস্যা তৈরি করা হচ্ছে যদি সত্যি এটা আকিদার বিষয় হতো তাহলে সালাবদের কিতাবের মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত ছিল যারা বলছে নবীজি নুরের তৈরি না মাটির তৈরি তাদেরকে বলেন যে ভাই ইমাম আবহানি ফেরাহুল্লাহ অথবা ইমাম শাফি অথবা ইমাম মালেক অথবা আহমদ ইবন হাম্বাল এই চার ইমাম তাদের ফতোয়া দেন তারা কি বলেছে তারা কি আকিদা পোষণ করতেন নবী নুরের তৈরি না মাটির তৈরি একটা ফতোয়া দেন অথবা তার পরের প্রজন্ম যে আকিদার উপরে গ্রন্থ লিখেছেন স্বয়ং ইমাম বুখারি রহমহুল্লাহ তার একটি বই আছে আর খালফুয়া ফালিল ইবাদ একটা তিনি বই রচনা করেছেন আকিদার উপরে জাহমেদের খণ্ডনে ইমাম ইবনু খুজাইম রহমাহুল্লাহ তিনি কিতাব তহিদ লিখেছেন জাহমেদের খণ্ডনে আকিদার উপরে বই ইমাম নাসাইরও আকিদার উপরে গ্রন্থ আছে অনেক জনের মধ্যেসগণ অনেক জন তারা আকিদার উপরে স্বতন্ত্র বই রচনা করেছেন আর কি হানাফি মাজেবের বিখ্যাত আকিদার গ্রন্থ যেটা আহলে হাদিস তারাও এটাকে অথেন্টিক মনে করে যেটা ইমাম তহাবির মানে আকিদায় মানে আকাইদায় তাহাবি এই যে তাহাবির যে আকিদার গ্রন্থ এখনো বাংলা তো মজুদ আছে তিনি কি নবী নুরের তৈরি না মাটির তৈরি ইলমে গেব জানতেন কি জানতেন না হাজির নাজির কি হাজির নাজির নয় মিলার দাঁড়ে করতে হবে না বসে করতে হবে না শুয়ে করতে হবে এই যে মতনক্য মতভেদ গুলো তাদের আকিদা গ্রন্থ নিয়ে এসেছে নিয়ে আসেনি তার মানে জানতে হবে যে এগুলো আসলে কোনো আকিদার বিষয় সেই সময় ছিলই না নতুন করে এগুলোকে বিকৃত করা হচ্ছে নতুন করে এগুলো কিনে বিতর্ক করা হচ্ছে বিশেষ করে আহমেদ রেজা খান বেরোলবি আঠারোশো ছাপ্পান্নতে তিনি আসলে জন্মগ্রহণ করেন ইনি জন্মগ্রহণ করার পরেই এই মতনক্যগুলো বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে ছড়িয়ে দিয়েছে নবীন নুরের তৈরি না মাটির তৈরি ইনমেগে বাছেনা নেই এই বিষয়গুলো আসলে এগুলো কোনো কোরআন সুন্না দ্বারা সালফে সলিহিন থেকে কোনো কিছু চুক্তি পাওয়া যায় না তারপরেও বলি যে আল্লাহ নবী কে আমরা আহলে হাদিস আহলে সুন্না ওয়াল জামাত তারা মনে করে যে নবী তিনি যে নূর তিনি নূর এর দলিল হচ্ছে পবিত্র কোরআন সুরা মাইদা আয়ত নাম্বার পনেরো তাল্লা বলছে কদ জাহি নুরুম কিতাব উন্মুবিন যে আমি তোমাদের কাছে একটি নূর পাঠিয়েছি এবং কিতাব পাঠিয়েছি নূর বলতে এখানে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আর কিতাব অর্থ কোরআন যেটা তাফসির নিয়ে কাছে দেখবেন এখানে লিখে দিয়েছে নূর ইয়ানি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তাফসির তাবারি দেখেন তাফসির জালালাইন দেখেন তাফসির কাশ্যপ দেখেন বাইজাবি দেখেন যে কোনো তাফসির দেখেন তাফসির মাঝারি দেখেন সকলে বলছে নূর মানে এখানে আসলে মোহাম্মদ সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে তো নবী নূর এটা নিয়ে কোনো মতনক্য নেই কিন্তু সমস্যা যে নূর বলেছেন নূরের তৈরি কিন্তু এখানে নেই এখন কোন জিনিসকে নূর বলা অর্থ কি এটাই যে তিনি নূরের তৈরি এটা তো নয় নূর আল্লাহ সালা কোরআন মাঝিদে একাধিক জায়গাতে একাধিক জিনিসকে বলেছে পবিত্র কোরআন সোনা মাইদা আত্মা চুয়াল্লিশ ছেচল্লিশ সাতষট্টি তাল্লা তরা জাবুর ইঞ্জিলকে বলেছে এর মধ্যে নূর আছে তরা জাবুর ইঞ্জিলকে আল্লাহ বলেছে নূর তার মানে কি তরা জাবুর ইঞ্জিল এগুলো নূরের তৈরি পবিত্র কোরআনে এবং হাদিস যদি দেখেন পবিত্র কোরআনে চাঁদ গেলা সুরা ফুরকানিক সঠিক নম্বরাতে আল্লাহ নূর বলেছে সুরা বাকারার মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় রুকুতে আল্লাহ সুবান তালা আগুনকে নূর বলেছে তো এগুলো কি শুধু নূরের তৈরি জি না পবিত্র কোরআনে আল্লাহ কোরআনকে নূর বলেছে তো কোরআনকে নূরের তৈরি 
পবিত্র কোরআনে আল্লাহ নূরের পঁচিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ নিজেকে আল্লাহ নূর বলেছে তো আল্লাহ সুবাহ তিনি কি নূরের তৈরি মানে অনেকগুলো প্রশ্ন জমে এমনকি সেই মুসলিমের কিতাব সালাতের দুইশো বাষট্টি নম্বর হাদিসে আল্লাহ নবী তিনি বলছেন আজ সালাত নূর এই নামাজ হচ্ছে নূর তার মানে কি নামাজ জিনিসটা কি নূরের তৈরি আসলে এখানে নূর বলার অর্থ এটা আক্ষরিক অর্থে যদি কেউ ধরে নাই এটা একটা ভুল এটা ছিল আল্লাহ সুবান আল্লাহ নবী মেটাফরিক্যালি নূর শব্দটা ব্যবহার করে সে রূপক অর্থে নূর এর বাংলা অর্থ আলো উজ্জ্বল জ্যোতি এগুলো তো আল্লাহ সুবাহ নবী মোহাম্মদকে নূর কেন বলেছেন কারণ নবীজি মানুষ জাতিকে কুফরি থেকে তাহিদের রাস্তায় দেখাচ্ছেন আলো দেখাচ্ছেন এই জন্য নূর আল্লাহ চাঁদকে কেন নূর দেখিয়ে বলেছেন কারণ চাঁদ আলো দেয় আল্লাহ সুবান তালা তরাতকে কেন নূর বলেছিলেন কারণ তরাত সেই সময়তে আহলে কিতাবিদদেরকে তিনি পথ দেখেছেন এই তরাত আল্লাহ সাল্লাহ সালাত নামাজকে কেন নূর বলেছেন কারণ নামাজ মানুষকে জান্নাতে রাস্তা দেখায় তো এই নূর অর্থই হচ্ছে সাধারণত নূর মানে হচ্ছে লাইট জ্যোতি হেদায়তের নূর তো বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে আল্লাহ সুবান তালা নূর বলার অর্থ এটা নয় যে তিনি নূরের তৈরি বরং তিনি হেদায়তের নূর তিনি মানুষ জাতিকে নূর দেখাতে এসেছেন তিনি বিশেষ করে তার শারীরিক দিক থেকে তিনি নূরের তৈরি এমন কিছু কথা কোরআন হাদিস থেকে আসলে প্রমাণিত নয় আরেকটা ভাই প্রশ্ন করছেন যে মক্কা বিজয় সময়তে আল্লাহ রসুল সমস্ত মূর্তি ভেঙে ফেলেছিলেন তবে মারিউম আলিসাল্লামের মূর্তি ভাঙে নাই এই মর্মে কিছু প্রমাণিত আছে কি প্রথম কথা হিস্ট্রিক্যাল দিক থেকে এ কথাটা সঠিক নয় কোন সহিষ্ণুদের এমন কিছু প্রমাণিত নেই যে এখানে মারিউমের মূর্তি ছিল সে মূর্তিকে ভেঙে ফেলেছে মানে ভাঙে নাই এমন কিছু ঘটনা সেই সূত্র কিছু প্রমাণিত নয় কিছু কিছু ইতিহাসবিদরা এমন কথা লিখেছে তবে এর কোনো সত্যতা এখন পর্যন্ত প্রমাণিত নয় তো আমরা আর একজনের প্রশ্ন নিয়ে নিই আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ জি বলুন ভাই কে বলছেন কোথা থেকে আচ্ছা বলুন কি করতে হবে আমি তো থেকে বলছেন জি ভাই আমি বীরভূম জেলা থেকে বলছি আচ্ছা বলুন বলছি আল্লাহ তো সাত আসমানের উপর আরসের উপর থাকেন জি বলুন প্রশ্নটা করুন সংক্ষিপ্ত হ্যাঁ বিষয় হচ্ছে যে আমাদের আল্লাহ বলেছেন যে তিনি রাতের এক তৃতীয় অংশে প্রথম আসমানে নেমে আসেন আচ্ছা আচ্ছা তো এখন বিষয় হচ্ছে যে আমাদের সারা ওয়ার্ল্ডে কোথাও না কোথাও রাতের এক তৃতীয় অংশ সবসময় চলছে জি জি তাহলে আপনাকে সবসময় প্রথম আসমানে থাকেন আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই আপনার প্রশ্নটা নিয়েছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা আমরা এখানে দুটো প্রশ্ন নিয়েছি আর একটা প্রশ্ন নিয়ে নিই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম এরাম জানাল সারি মালদা থেকে বলছিলাম জি জাযাকাল্লাহ খাইরান জি ভাই বলুন ভাই বলছিলাম যে কিছুক্ষণ আগে একজন প্রশ্ন করেছিল যে মক্কা এবং মদিনায় যে ঈদ হয় তা আমাদের ইন্ডিয়াতে কি একসঙ্গে ঈদ করা যাবে এই বিষয়ে আচ্ছা ওকে 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 ঠিক আছে ভাই জি জাযাকাল্লাহ খাইরান আচ্ছা আমাদের তিনটে প্রশ্ন এসেছে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে একটা ঋণ পরিশোধ করার বিষয়ে যে ভাই একটা কোম্পানিতে চাকরি করতেন কিন্তু কোম্পানিটাই এখন আপাতত দেশ থেকে চলে গেছে মানে কোম্পানি প্রতারণা করে চলে গেছে এখন আর এজেন্ট যারা আছে এই এজেন্টগুলো তো অনেকগুলো টাকা মার্কেট থেকে কালেকশন করেছিলেন মার্কেট থেকে তারা তুলেছিলেন কিন্তু কোম্পানি পুরো টাকাগুলো নিয়ে চলে গেছে 
এক্ষেত্রে মানে এই ঋণগুলো যাদের কাছ থেকে নিয়েছে সেগুলোকে পরিশোধ করতে হবে এটার বিধান কি প্রথম কথা এই বিষয়ে যদি এমনটাই হয় প্রথম জিম্মেদারি এটা এজেন্ট একটা মাধ্যম যে কোনো কোম্পানির যখন একজন এজেন্সি কাজ করছে এজেন্ট কোম্পানির বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষের সাথে টাকা তুলছে তার অর্থ এই নয় যে এজেন্ট জিম্মেদারি জিম্মেদারি হচ্ছে কোম্পানি এবং ফর্মে সেই কথাগুলো লেখা থাকে যে আপনি এই চুক্তি কার সঙ্গে করছেন এজেন্টের সঙ্গে না আপনি কোম্পানির সঙ্গে যদি কোম্পানির সঙ্গে যদি আপনার চুক্তি হয়ে থাকে কোম্পানি যদি প্রতারণা করে সেক্ষেত্রে মধ্যবর্তী যে এজেন্টগুলো আছে এরাও প্রতারণার শিকার এরাও প্রতারণার শিকার এরাও প্রতারিত হয়েছে কোম্পানির দ্বারা তাই এদের বিশেষ করে এই এজেন্ট যারা মার্কেট থেকে টাকা পয়সা তুলেছিল এই জন্য এজেন্টরা কোন গুণাগার দায়ভার হবে না যদি না সেই বিজনেসটা সুযুক্তের সঙ্গে হয় যে সুদ যুক্ত অর্থনীতি হয় তা তো গুণাগার স্বাভাবিকভাবে হবেই এজেন্ট শুধু সুদের কারণে গুণাগার হবে কিন্তু প্রতারণার দায়ী তার উপরে বাড়তাবে না অথবা তিনি যে টাকাগুলো বিভিন্ন মার্কেট থেকে তুলেছিলেন সেই টাকার দরুন সে ব্যক্তি সে ঋণগ্রস্ত না তাকে ঋণগ্রস্তর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না এখানে কেননা তিনি আসলে চুক্তি করেছেন কোম্পানির সঙ্গে মানে এখন শ্রোতা মানে কাস্টমার সরাসরি কাস্টমার তারা চুক্তি করছে একটা কোম্পানির সঙ্গে মধ্যবর্তী একজন এজেন্ট এটা হচ্ছে ভায়া এই ভায়ার সঙ্গে কোনো চুক্তি নেই খাতা কলমে কোনো চুক্তি নেই জাস্ট উনি কিছু কমিশনের কারণে এটা করেছে তাই এখানে সেই ব্যক্তি ঋণ যে জনসাধারণ বা তার বিশেষ করে যেই পলিসি আছে সে পলিসির জন্য এই ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না আলোচনা তাকে ক্ষমা চাইতে হবে যে এই কাজটা অন্যায় করা হয়েছে এই কর্মটি আসলে করা উচিত নয় এবং তাদেরকে বোঝাতে হবে আসলে ভাই আসলে এই টাকাগুলো তো আপনি আমাকে দেননি আসলে এটা তো কোম্পানির টাকা এটা কোম্পানির টাকা আমি তো মাধ্যম আমি জাস্ট একটা মাধ্যম আমার সঙ্গে কোনো চুক্তি নেই এটা বোঝাতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চাইতে হবে আল্লাহ কাছে ক্ষমা চাইতে হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুবান তালা এখানে আপনাকে দায়বদ্ধতার মধ্যে রাখবে না আল্লাহ আলম জাজাক আল্লাহ খয়রান আরেকজন প্রশ্ন করেছেন যে মক্কা মদিনায় ঈদ মানে আমাদের এখানে বেজোর রাত হলে আরেক জায়গায় জোর রাত্রি হয় একুশ যদি আমাদের এখানে হয় সৌদিতে দেখা যাচ্ছে বাইশে রামাজান তো এখন ওই ঈদের একই দিনে ঈদ প্রসঙ্গে আমাদের একাধিক আমরা আলোচনা করেছি অনেক আলোচনা হয়েছে অনেক সমালোচনা হয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে যে একই দিনে ঈদ করা যাবে কি যাবে না আমরা বলি যে একই দিনে ঈদ করা এটা ভৌগোলিকভাবে সম্ভব নয় আপনি যত চেষ্টা করেন ভৌগোলিকভাবে সম্ভব নয় একটা ছোট্ট কথা বলে বুঝতে পারবেন ধরুন যে বিশেষ করে আরাফাটাকে আপনি ধরে নেন আরাফা একই বিষয় চলে আসের মধ্যে যে সৌদি আরবের চাইতে আমেরিকাতে একদিন আগে অনেকবার চাঁদ দেখেছে অনেকবার দেখেছে সৌদি আরবে থেকে আমরা প্রশ্নটা নিয়ে নিচ্ছি আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে নিই আসসালাম আলাইকুম আরহমতুল্লাহ কে বলছেন ভাই কোথা থেকে ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আরহমতুল্লাহ আচ্ছা ফ্রান্স থেকে জি ভাই বলুন प्रश्न सम्भव যেমন দুই বছর আগে ঘটেছিল সৌদি আরবে যেই দিন নয় আরাফার দিনে হাজিরা হজ করতে গিয়েছে অলরেডি চলে গেছে আরাফার ময়দানে সেই দিন আমেরিকাতে তাদের ঈদুল আজাদ দিন কুরবানির দিন আর ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে সেই দিন আট তারিখ মানে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে সেই দিন হচ্ছে এম এল তারবিয়া সৌদি আরবে হচ্ছে এম এল আরাফা আর হচ্ছে সৌদি আরবে এই আমেরিকার দেশগুলো পশ্চিম দিকগুলোতে সেই দিন সেই দিন কি কয় তারিখ সেই দিন হচ্ছে ঈদুল আজাদ দিন মানে তারা একদিন আগে চাঁদ দেখেছে তো আসলে এটা কোনোভাবে আপনি মিলাতে পারবেন না এক একবার এক এক রকমের সমস্যা ঘটে যাবে তো এই বিষয়ে আমাদের একাধিক আলোচনা আছে আপনার শুনতে পারেন বইও আছে অনেক পক্ষে বিপক্ষে পড়াশোনা করেন দুই পক্ষে বইগুলো পড়াশোনা করেন এবং সালফে সলিহিনের দলিলগুলো দেখেন তাদের ফাতো তাদের রায় তাদের সিদ্ধান্ত গুলো দেখেন ইনশাল্লাহ খুব সহজ হয়ে যাবে আসলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আরেকটা বিষয় প্রশ্ন এসেছে 
যে আল্লাহ সুবান আতাল্লাহ সৈ বুখারি আউসে সাতচল্লিশ নম্বর হাদিসে বলেছেন যে আল্লাহ প্রতিদিন সাত আসমান আল্লাহ সুবান আতাল্লাহ থেকে তিনি নিচের আসমানে চলে আসে তো পৃথিবীতে কোনো না কোনো সময়তে তো এরকম একটা ঘটে থাকে তাহলে আল্লাহ সুবান আতাল্লাহ তিনি কি সব সময়তেই প্রথম আসমানে নেমে আসে ভাই এই বিষয় হচ্ছে আমরা আসলে আছি কোথায় আমরা আল্লাহ সৃষ্টির মধ্যে আছি পৃথিবীর মধ্যে আছি আর আল্লাহর আর্স আল্লাহর আর্স আল্লাহর আসমান সাত আসমান ভাই এটা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না আমরা পৃথিবী আর আল্লাহর আর্সের কথা হাদিসে এসেছে उचित नचित न আল্লাহ সুবানতলা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবাহ এর সমাধান চমৎকার ভয় দিয়েছেন যে লাইস সেকেন্ড ইসলি সাইন ওয়াহিল বাসির তিরিশ আল্লাহ সুবাহ তালা তার সাদৃশ্যের সমকক্ষ কোনো কিছু নেই আল্লাহকে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না আর আমরা সেই পৃথিবীর মধ্যে আমরা সমস্ত কিছু দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা তিনি সাত আসমানে আর্সের ওপর থেকে তিনি প্রথম আসমানে নেমে আসেন বিজ্ঞান আসমান তো প্রথম আসমানকে ভেদ করতে পারেনি তারা বিলাখলের ব্যাপারে বলছে যে বিলাখল ভেদ করতে গেলে এখনো তাদের অনেক কোটি কোটি বছর তাদের সময় লেগে যাবে তো ওই জগৎটা আর আমাদের এই विशेषकर महाशून्य टाइम समान नये पृथ्वी दस दिन समान महाशून्य होते प्रमाणित जी भाई बोल प्रश्न कर भाई प्रश्न बोल असलम वरहमत क्या बोल भाई कथा प्रश्न कर अच्छा और एक प्रश्न रही गुन्नत नाम जो भूल है सहसेजा दीते हैं कि भाई सुन्नत नाम जो भूल है सुन्नत नाम जो भूल है सहसेजा दीते हैं कि भाई सुन्नत नाम जो भूल है सहसेजा दीते हैं कि भाई सुन्नत नाम जो भूल है এবং যদি ভুল যদি সুন্নত নামাজে হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে সহসেজা দিতে হবে মিশকাত হাদিস নম্বর নয়শো পঞ্চাশ নম্বর হাদিসের অধীনে দেখবেন ইমাম আল্লাহ নাসুরুদ্দিন আল্লাহানি রহমাল্লাহ তিনি ডিটেলস তিনি আলোচনা করেছেন তো এখানে ফাজ নামাজ হোক বা সুন্নত নামাজ হোক অথবা নফল নামাজ হোক যদি ভুল ভ্রান্তি ত্রুটি বিচ্ছুরি সন্দেহ সংশয় যদি আপনার নামাজের মধ্যে চলে আসে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই সহসেজা দিতে হবে চাই ফরজ সুন্নত অথবা নফল নামাজ হোক না কেন জি আমরা আরো আরো কিছু প্রশ্ন নিয়ে নিই हिंदू धर्म ग्रंथे कत नम्बर दरकार बेपार उत्तर फोन प्रथम उत्तर ठीक है जी 
আচ্ছা হাদিস সংকলে ইতিহাস তাই তো একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আদম আলাহামের কথা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ আছে আমি কোন এক আলোচনাতে বলেছি সেখানে রেফারেন্স দিইনি হয়তো বা তাই বলছে তো আদম আসলামের কথা যেটা আসলে বলা হচ্ছে সেটা ভবিষ্য পুরাণে ভবিষ্য পুরাণ হিন্দুদের একটা পুরাণ শাস্ত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ভবিষ্য পুরাণ প্রতিসর্গ পর্ব চার মন্ত্র নম্বর তথা শ্লোক সংখ্যা তিন চার পাঁচ ছয় পর পর বর্ণনা হয়েছে আদম হাব্বানোর উপবতিম লেচ্ছা যে আদম হওয়ার কথা ভবিষ্য পুরাণ স্পষ্ট হয়ে মজুদ আছে আর দুই নম্বর একটা প্রশ্ন করেছেন যে সিজদাতে গিয়ে আমরা কি সচরাচর যে কোনো দোয়া আমরা পড়তে পারি সিজদাতে গিয়ে আরবি ভাষায় আপনার যত দোয়া আছে যে দোয়াগুলো আপনি জানেন সমস্ত দোয়াই আপনি পড়তে পারেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আচ্ছা নাবির নিচের হাত বাঁধা বিষয়টা কি বলেন শুনতে পাই না আরেকবার বলেন আমাদের এখানে আমরা আরো দুটো প্রশ্ন নিয়েছি আমরা আর একটা প্রশ্ন নিয়ে নি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ভাই তারপর মানে যাই নামাজ বৈশাখ দেখে বিভিন্ন জিকির রোজগার করার প্রচুর ফোন আসতে থাকছে ভাই মানে এত পরিমানে ফোন আসছে কোনটা ধরি কোনটা রাখি আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে যে শেখ আবুয়াকা জাকারি আহফেজ হল্লা তিনি বলেছেন বকিরপুর হাত বান্ধার হাদিস জয়ীপ এক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত কি আসলে অনেকেই মানে যে হাদিসটাকে জেব বলে সেটা হচ্ছে সহিব খুজাইমার চারশো উনাশি নম্বর হাদিসটাকে অনেকে জেব বলেছে শুধু আবুয়াকা জাকারি আহফেজ হল্লা তিনি নয় বরং আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রহমাহুল্লাহ তিনিও সহিব খুজাইমার চারশো উনাশি নম্বর হাদিস যেটা মোহাম্মল বিন ইসমাইলের সূত্রে বর্ণনা এসেছে আলবানি রহমাল্লাহ তিনি হাদিসের সনাদান তিনি হাদিসটাকে তিনি জেব বলেছেন তবে মাতান সাহেব বলেছেন তো অনেকের এরকম বিচ্যুতি ঘটেছে তবে আসলে এই হাদিসটাকে জেব বলার মূল কারণ যে আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি তিনি মোহাম্মল বিন ইসমাইলকে তিনি আসলে তিনি জেব মনে করেছেন তাকে মুন কারুল হাদিস মনে করেছেন এটা মূল আলবানির এখানে এমনটা মনে করার কারণ হচ্ছে যে আলবানির রহমাহুল্লাহ মোহাম্মল বিন ইসমাইলে যে জারাটা পেশ করেছেন সেটা ইমাম হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহর তাকরিব তাহাজিব থেকে এবং তাহা মানে আর ইমাম জাহাবির ইমাম হাজার আসকালানি আর ইমাম জাহাবির রহমাহুল্লাহর বিশেষ করে গ্রন্থকে সামনে রেখে তিনি এই হুকুমটা দিয়েছেন যে ইমাম বুখারি তিনি মুন কারুল হাদিস বলেছেন তবে আমাদের তাহাকে হচ্ছে এটা যে ইমাম বুখারির রহমাহুল্লাহ তিনি মোহাম্মল যারাও করেননি তা দিলেও করেননি আর হানাফিদের ওসুল আছে জীবাম বুখারি যদি কোন রাবিকে নিয়ে আসেন তারপরে যারা তাদের না করে তো সেই হাদিসটাকে সেই বলা হয় ধরা হয় আসলে অনেকেই এখানে বিচ্যুতি ঘটে গেছে যে মোহাম্মল বিন ইসমাইল আসলে তিনি কি শেখ আরাবি তিনি কি গ্রহণযোগ্য মানে 
এটার উপরে নির্ভর করছে তো আমাদের দাবি হচ্ছে এটা যে মোহাম্মদ বিন ইসমাইল তিনি অবশ্যই তিনি একজন গ্রহণযোগ্য রাবি খুব যে মস্ত বড় খুব বিশুদ্ধ রাবি এমনটা নয় তো তার হাদিস মহাদিসগণ গ্রহণ করেছে কিছু কিছু আপত্তি থাকলেও গ্রহণ করেছে তো এই বিষয়ের উপরে আমার একটা লেখাও আছে আপনি হানাফি মাজহাব আল হাদিস ইকতিলাফ নিরাসন বইটা আপনি দেখেন আমি আলোচনা করেছি মোহাম্মদ বিন ইসমাইল মানে বিষয়ে আবার ডিটেলস আলোচনা আছে ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন আর স্রোতুল ফাতে আবার সঙ্গে প্রশ্ন করেছেন আসলে সুরা ফাতেহার এই তিনটে মত নিয়ে এটা সালাফ থেকে মতনক্য আছে এখানে আমাদের বলার কিছুই নেই ইস্তেহাদ সবগুলো তিনটেই ইস্তেহাদ তো এখানে আমাদের কিছুই বলার নেই সবচেয়ে মধ্যমপন্থা যেটা আল্লামা বিশেষ করে আলবানি রহমাহুল্লাহ ইমাম তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ এবং একটা মত পাওয়া যায় ইমাম আহমদ বিন আহমল রহমাহুল্লাহর যেসব নামাজে শোনা যায় না সেগুলো তো পড়তে হবে যেহেতু শোনা যায় সেগুলো তো পড়তে হবে এই মতটা আর একটা মত হচ্ছে এটাই যে আপনাকে প্রত্যেক নামাজে আপনাকে পড়তে হবে এটা ইমাম বুখারি রহমাল্লার মত ইমাম বুখারি এবং সে বুখারি সাতশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিসের অধীনে তিনি অধ্যালোচনা করেছেন যে ইমাম হোক চাই মুক্তাদি হোক চাই সফর অবস্থায় হোক চাই মুকিং অবস্থায় হোক সকলের জন্য বিশেষ করে আপনার পড়তে <laughs> আবু হুরাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো যখন আমরা ইমামের পেছনে থাকব তখন কি করব আবু হুরাইরা বললেন ইকরা ফিনাফসিক তুমি তো মনে মনে পাঠ করো তাই এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটাই গ্রহণ করবেন সর্ব নামাজে সব সময় আপনি বিশেষ করে সৈতুল ফাতে আপনি পাঠ করবেন আর একজন প্রশ্ন করেছেন হাদিস সংকলনের ইতিহাস নিয়ে যে হাদিস সংকলের ইতিহাস আসলে কি ঘটেছে আসলে হাদিস সংকলের ইতিহাস নিয়ে একটা আলোচনা আছে ইউটিউবে চলে যাবেন লিখবেন ব্রাদার রাহুল হোসেন হাদিস সংকলনের প্রতি অভিযোগের জবাব একটু লিখলে দেড় ঘন্টা একটা আলোচনা পাবেন আসলে হাদিস সংকলন এটা সাহাবিদের জামানাতে হয়েছে সুনান আবু দাউদ খুলবেন তিন হাজার ছয়শো তেতাল্লিশ নম্বর হাদিস আবু হুরাই আব্দুল ইবনু আমর ইবনু আজ থেকে বর্ণনা আছে তিনি বলছেন যে কুন্তু উক্তবুকুল্লা সাইয়া আসমা মিন রসুল্লাহি সাল্লাহ সাল্লাম জাল্লা সাল্লামি প্রত্যেকটা কথা লিখে রাখতাম উরিদা হিফ জাহু কেন আমি যেন মুখস্থ করতে পারি ফানাহাত নি কুরাইশ কুরাইশের বেশ কিছু লোক এসে বললেন যে তুমি আল্লাহ সাল্লি সমস্ত কথা লিখে রাখো এত কাল্লাম গাদা বেল রিদা আল্লাহ সাল্লু কখনো রাগান্বিত অবস্থায় থাকে কতক্ষণ খুশি অবস্থায় থাকে আল্লাহ নবী সমস্ত কথা লিখে রেখো না আব্দুল ইবনু আমর ইবনু আজ সঙ্গে সঙ্গে হাদিস লিখা বন্ধ করে দিলেন আল্লাহ রসুলের কাছে গিয়ে বলছেন প্রাণ আছে এই কথা বলার পরে আল্লাহ রসুল বলছে যে আমি যে সমস্ত কথাগুলো বলি যে সমস্ত কথা আমি বলছি এ মুখ দিয়ে আমি যে কথা বলি ইল্লাহ হাক্কুন আমার এই কথাগুলো হক ব্যতীত কিছু নয় তার মানে বুঝতে হবে আল্লাহসুল তিনি নিজেই স্বয়ং তিনি হাদিস রচনা করতে হাদিস লিখতে তিনি অনুমোদন দিয়েছেন অনুমোদন দিয়েছেন এবং আব্দুল ইবনু আমর ইবনু আস আল্লাহসুলের এই কথা শ্রবণ করার পরে তিনি আবার হাদিস লিখতে শুরু করে দেন এটা শোনা আবু দাউ তিন হাজার ছয়শো ছেচল্লিশ নম্বর হাদিস আপনারা দেখতে পারেন এর পরে সঙ্গে সঙ্গে আব্দুল ইবনু আমর ইবনু আসের যে হাদিসের গ্রন্থ এই গ্রন্থটা পৃথিবীতে এখনো মজুদ আছে নাম হচ্ছে সৈফাই আব্দুল ইবনু আমর ইবনু আসের সৈফাই সাদেকা এই সৈফাই সাদেকা নামে আব্দুল ইবনু আমর ইবনু আসের হাদিসের গ্রন্থ পৃথিবীতে এখনো বিদ্যমান আছে আলহামদুলিল্লাহ আবু হুরাইরা সব যেটা হাদিস বেশি রচনা করেছে আবু হুরাইরা ছাত্ররা আবু হুরাইরা থেকে যত বর্ণিত যত হাদিস আছে সমস্ত হাদিসগুলোকে সং সাহাবি তাবি তারাই লিপিবদ্ধ করে ফেলেছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি দেখতে পারেন আবু হুরাইরার যে হাদিসের গ্রন্থ আছে ওটাকে বলা হয় সৈফাই হাম্মাম বিমুনাহাবি এই নামে পৃথিবীতে এখনো বইও আছে আপনি কিনতেও পারবেন আপনি সৌদি আরব থেকে কিনে আনতে পারেন বিভিন্ন আমাদের বাংলা মানে ইন্ডিয়ার হায়দ্রাবাদ থেকে সরি পাকিস্তানের হায়দ্রাবাদ থেকে ভারতের হায়দ্রাবাদ থেকে পাণ্ডুল বিকে ছাপানো হয়েছে আপনি কিনতে পারেন তো বিশেষ করে এই হাদিস সংকুলন এটা আল্লাহ সাল্লের জামানাতেই শুরু হয়ে গেছে আবু আবু আকর আনুর কাছে অনেকগুলো হাদিসের লেখা অংশ পাওয়া গিয়েছিল আলির কাছে কিছু মুসা পাওয়া গিয়েছিল অনেকগুলো দলিল প্রমাণিত আছে সে বুখারি একশো পনেরো ষোলো নম্বর হাদিস দেখবেন আলী বিন আবি তলিবের কথাগুলো মজুদ আছে আসলে এখানে ডিটেলস আলোচনা করতে গেলে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে আজম ভাই প্রশ্ন করেছেন 
যে সুরাই ক্লাসের ফজিলত বা সুরাই ক্লাসের ফজিলতের ব্যাপারে অনেকগুলো দুর্বল যে ফাঁদিস এসেছে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হচ্ছে এটাই যে কেউ যদি সুরাতুল সুরাই ক্লাস যদি কেউ যদি পাঠ করে তিনবার তাহলে কোরআন খতম সমান নেকি হয়ে যায় মানে তিরিশ বার কোরআন পড়লে যত নেকি তত নেকি হয়ে যায় আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ কে বলছেন কোথা থেকে আচ্ছা বলুন ভাই প্রশ্ন করুন আরো লাইনে অনেকে এসেছেন আরো জন্য প্রশ্ন নিয়ে নি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ কে বলছেন কোথা থেকে বাংলাদেশ থেকে বলছেন জি জেতাকান ভাই বলুন আচ্ছা আমরা এখানে কয়েকটা প্রশ্ন আমরা নিয়ে নিয়ে আগে আসসালাম আলাইকুম রাহমতুল্লাহ কে বলছেন কোথা থেকে কিসের জন্য নেন কে বলছেন ভাই কোথা থেকে আচ্ছা বাংলাদেশ থেকে জি ভাই বলুন কে বলছেন ভাই কোথা থেকে আসসালামাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে ভাই কিছু প্রশ্ন নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে আমরা কিছু প্রশ্নের উত্তর আমরা দেব প্রথম কথা হচ্ছে যে ভাই প্রশ্ন করেছেন যে কুড়িটা রোজার পর থেকেই মসজিদের মধ্যে বিভিন্ন ইফতারি দেওয়া হচ্ছে এটার বৈধতা আছে কি নেই প্রথম কথা হচ্ছে মানুষকে ইফতারি খাওয়ানো সরণ ইবনু মজার হাদিসে আছে যে কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে যদি ইফতারি করায় তাহলে সেই রোজাদারের সমান ইফতারকারী ব্যক্তি সে নেকি পেয়ে যায় এ হাদিসের আলোকে জমহুর মহাদ্দুজগণ সকলে বলছেন যে না ইফতার করানো এটা পুণ্যের কাজ এটা উত্তম কাজ এটা চাই জামাতবদ্ধভাবে যদি বেশি নেকি পেতে চান 
দেন তার জন্য আপনি পঞ্চাশ জনকে একসঙ্গে জমাত করে খাওয়া দেবেন কোন সমস্যা নেই এটা বৈধতা আছে দুই নম্বর একটা প্রশ্ন আছে যে আবু তাহা আদনান সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন যে তিনি দাজ্জাল প্রসঙ্গে এবং বিভিন্ন বর্তমান কিয়ামতের আলামত প্রসঙ্গে বিভিন্ন গবেষণা ধর্মী আলোচনা করছেন এ বিষয়ে আসলে সঠিক সিদ্ধান্ত কি আসলে এ বিষয়ে আবুকাত জাকারিয়া হাফেজাল্লাহ তিনি বলেছেন যে তার কাছ থেকে ইলম নেওয়া যাবে না তার কাছ থেকে ইলম নেওয়া যাবে না শেখ আবুকার জাকারিয়া হাফেজাহুল্লাহ তিনি বলেছেন এবং আমার একটা আলোচনা তো বলেছি যে তিনি অনেক কথা ভালো ভালো বলতে গিয়েও কিছু কিছু বিষয়ে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে কিছু লেখালেখি তার ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে আমাদের যদি প্রয়োজন দেখা দেয় ইনশাল্লাহ তাকে নিয়ে আমরা হয়তো বা তার যে ভুল ভ্রান্তিগুলো লিখিত আকারে তাকে জানানো হয়েছে অনেকজনকে আমরা দেখেছি যে লিখিতভাবে তারা জানিয়েছে আমরা পরবর্তী সময়তে ইনশাল্লাহ যদি সম্ভব হয় কোন কোন বিষয়গুলো যে ত্রুটি বিচ্যুটি বা সালাবদের মানহাস থেকে দূরে চলে গেছে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তিন নম্বর প্রশ্ন একজন করেছেন যে ফিতরা কখন মানে ফিতরাটা কখন দিতে হবে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন আসলে ফিতরা যদি আপনি জামাত ভাবে মানে একটা সমাজের জামাত যদি আপনার কাছে ফিতরা সংগ্রহ করতে আসে তাহলে আপনি আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ মানে কমপক্ষে ঈদের দুই দিন আগে থেকেই কেউ কেউ বলেছে তিন দিন থেকেই আপনি এগুলোকে সংগ্রহ করতে পারেন কয়দিন তিন দিন থেকেই যদি আপনি যদি এটা যদি কোনো বাইতুল ফান্ড থাকে সেক্ষেত্রে তিন দিন আগে আর যদি আপনি নিজে আদায় করতে চান তাহলে আজকে চাঁদ দেখলেন দেখার পরে একদম ঈদের ময়দানে ঈদ নামাজ পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে এই বিশেষ করে ফিতরা গুলোকে আদায় করে নিতে হবে এখানে দুটো যদি একটা জামাতিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি কেউ যদি সাংগঠনিক ভাবে হোক অথবা কেউ যদি জমা করে হোক বাইতুল মালে জমা দেয়া হোক তাহলে দুই থেকে তিন দিন আগে থেকে জমা করতে পারে বন্টন করবে সেই সময়তেই আর যদি একাকি করতে চান তাহলে ঈদের চাঁদ দেখলেন দেখার পরে আপনি ফিতরা বের করে নিলেন তারপরে আপনি ঈদের নামাজ পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আপনি বন্টন করে দেবেন যে আমরা আর একটা প্রশ্ন নিয়ে নিই জি সালাম আলাইকুম আরহামতুল্লাহ জি ভাই প্রশ্ন নিয়েছে জি 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 ঠিক আছে ঠিক আছে জি চুল মানে চুল কে আপনি কালো খিজাব লাগানো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপনার প্রশ্নটা আমরা নিলাম জি 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 ভাই ভাই প্রশ্ন করেছেন যে চুল কালো করার প্রসঙ্গে আমরা এটাও নিলাম আর একটা প্রশ্ন নিয়ে নিই আসসালাম আলাইকুম আরহামতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম আরহামতুল্লাহ সাহেক জি জাযাকাল্লাহ খাইরান জি ভাই ভাই বলুন জি খুলতামা যে বুকে হাত বলে হাত আছে আমাকে ভাই এখানে বলছে যে মুহাম্মদ বিন ইসমাইল তার কিছু জেদ বলেছে আচ্ছা ভাই আমরা এ বিষয়ে আমরা কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করেছি যে মোহাম্মদ বিন ইসমাইল প্রসঙ্গে আমরা ডিটেলস আলোচনা করেছি আর এই আলোচনার পনেরো মিনিট আগে আপনারা শুনবেন আপনি পেয়ে যাবেন ঠিক আছে আমরা একটু 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 আগে আমরা আলোচনা করে দিয়েছি জি 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 আমরা আরো কিছু প্রশ্ন আমরা আপাতত এখান থেকে নিয়ে নিয়েছি আমরা সে বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব প্রথম কথা হচ্ছে যে অনেকে আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই আমাদের কাছে ফোন করে চলেছেন ফোন করে চলেছেন আমরা যতটুকু পারি একদিনে তো সমস্ত মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় তাই আমরা কিছু কিছু বিষয় নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করছি তারপরে ইনশাল্লাহ আমরা আরও ডিটেলস আলোচনা পরবর্তী সময়তে আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা করব এখানে তার আগে ঠিক আছে একটা প্রশ্ন যেটা এসেছিল এটা হচ্ছে চুল কালো করা চুল কালো করা যদি কারো বয়সের কারণে হোক বা এমনি ইয়াং অবস্থাতে যদি চুল যদি সাদা হয়ে যায় তাহলে তার বিধান হচ্ছে এটা সুনান নাসাই হাদিস না পাঁচ হাজার আঠাত্তর আল্লাহ রসুল বলেছে সেই ব্যক্তির জন্য অবশ্যই কালো করা নিষিদ্ধ কেউ যদি কালো করে সে জান্নাতে সুগন্ধি পাবে না তাকে অন্য রং দিয়ে রাঙিয়ে ফেলতে হবে মেহেদি কালার করতে হবে এটা একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তাই বয়সের কারণে হোক বা কোনো অসুস্থতার কারণে হোক আপনি কালো করা থেকে অবশ্যই আপনি দূরে থাকবেন এটা ইসলাম কোনো 
কোনোভাবে অনুমোদন আপনাকে দেয় না যে আপনি কালো করবেন এটা ইসলাম শরীরতে একদম নিষিদ্ধ একদম নিষিদ্ধ এখান থেকে দূরে থাকতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আচ্ছা আরও একটি প্রশ্ন যেটা করেছিলেন যে বিভিন্ন রকমের সেন্ট ব্যবহার করা আসলে সেন্ট ব্যবহার করা থেকে সর্বাধিক আপনি দূরে থাকবেন চাইলে আপনি আতর গুলোই আপনি ব্যবহার করবেন যেগুলো আতর একদম অ্যালকোহল মুক্ত আর যে সব সেন্টের মধ্যে বলা হয়ে থাকে যে অ্যালকোহল দেয়া থাকে তো এই সব সেন্টের ব্যাপারে হুকুম দুই রকমের আছে প্রথম কথা এই সব অ্যালকোহল দিয়ে আপনার নেশা তৈরি হয় না তাই ওলমারা বলছে এই সব সেন্টগুলো নেশা যেহেতু তৈরি হয় না এবং মদের অন্তর্ভুক্ত নয় এই অ্যালকোহলগুলো যে অ্যালকোহলের দ্বারা মদ তৈরি হয় সেই অ্যালকোহলের মধ্যে পার্থক্য আছে তাই এগুলো যদি কেউ পড়ে যদি নামাজও পড়ে তার নামাজটা বাতিল হবে না এই সেন্টগুলো ব্যবহার করা তবে দূরে থাকাটাই সর্বাধিক উত্তম কেউ ব্যবহার করলে এটা তার নামাজ বাতিল হবে না এটাই মানে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে এটাই আচ্ছা আরও একটি প্রশ্ন আমরা এখানে এসেছি আমরা নিয়ে নিব আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন এসেছি আমরা নিয়ে নি এখানে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আসাম থেকে বলছি আসাম থেকে বলছেন জি ভাই বলুন আমার প্রশ্নটা হলো যে এই যে ভূত পিসার যে কবির আচ্ছা বলে জি ভাই কি বললেন ভাই বুঝতে পারলাম না ভূত পিসার ভূত পিসার যে ভূত ধরেছে মুখ ধরেছে এগুলো কই যে কই কবির আচ্ছা বলে যে হ্যাঁ ভূত পিসার আছে হ্যাঁ বলুন ভূত পিসার আজকে বাস্তবে আছে আর যদি আছে এটা সৃষ্টি কোথায় থেকে আচ্ছা 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 ওকে 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 ঠিক আছে যেতে কালা করেন জি 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 আচ্ছা আমাদের এই প্রশ্নটা আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে নেই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি 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 আমি বিরুম ডিস্ট্রিক্ট থেকে বলছি কোরবান আলী বলছি জি 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 আমার একটা প্রশ্ন আছে যে কোন স্বামী স্ত্রী একই সময় মানে একই সময়ের মধ্যে তিন তালাক দিয়েছি বলে তো বলে তো সেটা কি তিন তালাক হয়ে যাবে না তার পয়সাটা কি রকম থাকবে আচ্ছা 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 ভাই আমি আপনাকে এখানে বলি বিশেষ করে বিশেষ করে মনে রাখবেন যে আপনার এই তালাকের মশালাগুলো জমি বন্টনের মশালাগুলো এগুলো প্রশ্নের মাধ্যমে এগুলো সলভ করা সম্ভব নয় এগুলোর জন্য স্থানীয় যেসব বিজ্ঞ ওলেমারা আছে তাদের কাছে যেতে হবে যাওয়ার পরেই আপনাকে এ বিষয়ের উপরে ডিটেলস আলোচনা করতে হবে তাদের কাছে গিয়ে বলতে হবে তারপরে তাদের যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতে হবে আপনি হঠাৎই কোনো প্রশ্ন করে দিলেন এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা সরাসরি যদি আলোচনা করি এখানে সমাধান পাওয়া সম্ভব নয় বুঝতে পারলেন ভাই এটা মনে রাখতে হবে তাই আমরা এখান থেকেই মানে এই সিদ্ধান্ত দিই যে তালাকের মাসালা এটা কখনো ফোনের মাধ্যমে বলাটা সম্ভব নয় জি ভাই ওকে যাদেরকালা খেরান আমরা পরবর্তী প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে করোনা ভাইরাস যে ছোঁয়াশে রোগ এই ক্ষেত্রে মানে কোনো দলিল আছে কি না বা ছোঁয়াশে রোগের কোনো মানে ছোঁয়াশে রোগ বলে কিছু নেই এ ব্যাপারে দলিল আছে কি জি এটা সৈবুখারি রেফারেন্স দেখবেন পাঁচ হাজার সাতশো সাত নম্বর হাদিস সৈবুখারি পাঁচ হাজার সাতশো সাত নম্বর হাদিস এখানে এই দলিলগুলো আপনি একাধিক জায়গায় পেয়ে যাবেন আরও অনেক দলিল আছে তার মধ্যে সৈবুখারি এই দলিলটা আপনি দেখলেই এর বিস্তারিত আলোচনা আপনি ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে ভূত পেত বা পিশাস বলে কিছু আছে কি নেই আসলে ভূত পেত এগুলো একটা আলাদা কনসেপ্ট থেকে এসেছে এটা হিন্দু আনিদের কথা থেকে এসেছে আসলে ইসলাম যেটা বিশ্বাস করে একটা জিন শয়তান জিন আছে তারা মানুষের উপরে বহর করে মানুষের ক্ষতি সাধন করতে চাই মানুষকে বিরক্ত করে এগুলো আছে জিন এগুলো আছে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে সুরাজ জিন বলে কোরআন মাজিদের বাহাত্তর নম্বর একটা সুরাই আছে সুরাজ জিন তো জিন আছে জিন মানুষের ক্ষতি করে এটাও প্রমাণিত আছে এমনকি কোনো মানুষকে জিন বাইরে তুলে নিয়ে সে মাঠে ফেলে দিতে পারে অন্য কোন জায়গাতে ফেলে দিতে পারে এগুলো আছে জিন কোন একজন একটা মানুষের শৈলে এসে চাপ সৃষ্টি করতে পারে তাকে হত্যা করে দিতে পারে এগুলো স্পষ্ট জিন এই ক্ষমতাগুলো আছে তবে এই যে মানে ভূত বলা হয় বা পেতাত্মা বলা হয় এগুলো একটা আলাদা জিনিস এটা আসলে হিন্দুদের ভাষা অনুযায়ী চলে এসেছে যে আরেকটা প্রশ্ন নেই জি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ভাই কে বলছেন কোথা থেকে ভাই ঢাকা বাংলাদেশ থেকে আমাদের দেশে একটা ওই সংস্থার মধ্যে মানে তিন মাস পর মানে প্রোডাক্টটা দেওয়া হয় কিন্তু পঞ্চাশ পঞ্চাশ পার্সেন্ট ক্যাশব্যাক দেওয়া হয় আচ্ছা আচ্ছা এই ক্ষেত্রে কি ওটা কি হালাল হবে আচ্ছা 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 ঠিক আছে ভাই ঠিক আছে ভাই দাদা কাল আপনার প্রশ্ন ওটা নিলাম জি দাদা কালে খাইলেন আমরা আরেকটা প্রশ্ন নেই জি আমাদের এখানে মানে ধারাবাহিক ভাবে অনেকগুলো প্রশ্ন আসতে আছে আরেকটা জি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি সারগাছি থেকে বলছি আচ্ছা আপনি সারগাছি থেকে বলছেন জি ভাই বলুন আমি বলছি মাস্ক পরে সালাত আদায় করা যাবে কি আচ্ছা মাস্ক পরে সালাত আদায় করার বিধান 
আচ্ছা 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 ঠিক আছে জাজাকাল্লা খাইরান আমরা আপনার প্রশ্নটা নিয়েছি আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে আমরা আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ যদি আমরা আপনি প্রশ্নটা আরেকবার করেন কথা বলার সময় না লাইভে আছি তো এই মুহূর্তে ঠিক আছে আপনার প্রশ্ন নিয়েছি আপনি লাইভে থাকেন আপনি উত্তর গুলো পেয়ে যাবেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ কে বলছেন ভাই কোথা থেকে জি ভাই বলুন কে বলছেন কোথা থেকে ভাই হ্যাঁ আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন ভাই আচ্ছা আমরা আসলে এই প্রশ্ন করার উত্তর আমরা আগে আমরা লম্বা করার উত্তর দেবো না ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর দেবো একজন ঢাকা থেকে ভাই যে ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে ঢাকাতে কোনো একটা বিজনেস আছে যেখানে ফিফটি পার্সেন্ট ক্যাশব্যাক দেয় এখানে এটা করতে পারবে কি পারবে না ভাই এটা আমি বলতে পারবো না মানে ঢাকা যার স্থানীয় যেসব আলেম ওলেমা আছে তাদের কাছ থেকে প্রশ্ন করেন কেননা এইসব মার্কেটিংগুলো অনেকগুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় থাকে সেগুলো আমার জমা জানা নেই এগুলো স্থানীয় আলেম ওলেমা যারা আছে তাদের কাছে থেকে পরামর্শ নিয়ে আপনি এটা বিধান করবেন আর একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে মাস্ক পরে নামাজ পড়া যাবে কি যাবে না মুখ ডেকে নামাজ পড়া যাবে কি যাবে না আসলে মুখ ডেকে নামাজ পড়া যাবে না এই মর্মে সোনা আবু দাউদের ছয়শো তেতাল্লিশ নম্বর যে হাদিসটা এসেছে আসলে হাদিসটা সই নয় হাদিসটা দুর্বলতা আছে বলে অধিকাংশ হলে মারা বলেছে এই জন্য কেউ যদি মাস্ক পরে নামাজ পড়ে তার নামাজ বাতিল হবে না তবে মুখ খোলা রাখাটাই এটা সর্বাধিক উত্তম তবে কেউ পড়লে নামাজ বাতিল হবে এটা সঠিক নয় যে আমরা একটা প্রশ্ন নিই আসসালাম আলাইকুম আরহমতুল্লাহ কে বলছেন ভাই কোথা থেকে কি নাম বললেন ভাই কি নাম বললেন কি নাম নাম বললেন শেখের কে বলছেন কোথা থেকে জি জি আমি জি 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 বলুন ভাই আমরা 
তো ওখানে আমার হাতে তারাবি নামাজ না পড়ি যেমন বেতের তারাবির পরে বেতের নামাজ পড়ার পরে আবার তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া যাবে বিতিরে পরে আবার তাহাজ্জুদ তাই তো হ্যাঁ মানে ইমাম স্যার একবার বেতের তিন দেখাত পড়ি দেই তারাবির পরে দিয়ে আবার যদি মানে তাহাজ্জুদ পড়ি আমি রাতে উঠি তাহলে কি পড়া যাবে আচ্ছা 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 ওকে আপনার আমরা আপনার আমরা প্রশ্নটা নিচ্ছি জি ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে জাযাকাল্লাহ ওকে ওকে জি জি জাযাকাল্লাহ জি नामज पढ़ारे बांगला दुआ जाए कि मैं दुआ कूनते ना जेल समाते जी ना भाई अपनी ओने बेतर कूनते जो खास दुआ गो से पढ़वें और अतरिक्त कुरान हादेश थे मासन दुआ गो समस्या दुआ पढ़ते तब तकबीर के साल मध्य बांगलाते दुआ अपनी करबें ना और एक प्रश्न आक जन भाई प्रश्न कर আমরা খুব প্রশ্ন নেব না আমরা এই প্রশ্নগুলো শেষ করব আমাদের ইফতারের সময় হয়ে এসেছে প্রশ্ন আরেকটা করেছেন একজন ভাই যে হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মের পড়াশোনা আমি কিভাবে করেছি এবং এত মুখস্থ কিভাবে করলাম ভাই এটা তো আল্লাহ আলম আল্লাহ ভালো জানে এটা আসলে কোনো আসলে প্রশ্নই নয় এটা আল্লাহ ভালো জানে আরেকটা প্রশ্ন হয়েছে যে ইফতার হিন্দু দাদারা যদি ইফতার করাই তাহলে সেক্ষেত্রে ইফতার করতে পারবেন কি না এখানে আসলে অনেকে মত দিয়েছে কারণ অমুসলিমে যদি কোনো হালাল খাবার আপনাকে খেতে দেয় সেক্ষেত্রে निमंत्रण दिए पानी दिए गले आगे अपनी खुले नीन एरक कि शर्त दिए তবে আমরা মনে করি যে এখান থেকে দূরে থাকাটাই ভালো তবে যদি ভাতৃত্ব বজায় রাখার জন্য এটা করতে চান আপত্তিকর কিছু নেই আরেকজন ভাই ইউকে থেকে প্রশ্ন করছেন ইসরার আহমেদ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন তিনি তো মৃত্যুবরণ করেছেন জি একজন বিজ্ঞ আলেম ইসরার আহমেদ তিনি অনেক চমৎকার তিনি আলোচনা করতে পারতেন অনেক ভালো সুন্দর তফসির করতে পারতেন তার ব্যাপারে মতামত কি আসলে তিনি ব্যাপারে মতামত আমাদের এখানে দেওয়ার কিছুই নেই আসলে তিনি হচ্ছে জামাত ইসলাম থেকে পূর্ণভাবে সমর্থন করতেন এখন আপনি বাকিটুকু বুঝে নিতে হবে তিনি জামাত ইসলামকে পূর্ণ সমর্থন করতেন তিনি একজন ভালো আলোচক অনেক ভালো আলোচনা করতে পারেন আলেম ওলেমা তাদের কাছ থেকে যদি ইলিম নেই কোনো সমস্যা নেই সাধারণ জনতা তার কাছে ইল নিতে অনেকে নিষেধ করেছে পাকিস্তানের বিভিন্ন ওলেমারা নিষেধ করেছে তার কাছ থেকে যদি সাধারণ মানুষরা যেন ইল না নেয় তো যাই হোক আমরা আর আলোচনা আর একটা সেশনের আমরা প্রশ্ন নেব তারপরে শেষ করব জি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ জি ভাই প্রশ্ন করুন আচ্ছা আচ্ছা মাশাল্লাহ জি ভাই বলুন ভাই क्या मुर्शिदाबाद আচ্ছা আমরা এখানে আর প্রশ্ন আমরা আর নেব না এই দুটো প্রশ্ন আমরা শেষ করে দেবো একটা হচ্ছে আপনি যে ব্যক্তি ইতে কেঁপে আছে সে প্রয়োজনীয় কোনো কথা বলতে পারবে কি যে প্রয়োজনে যে কোনো কথা বলতে পারবে অনর্থক কোনো কথা বলতে পারবে না জরুরত যদি খুব বেশি হয় তবে আপনি কথা বলবেন কোনো দিনেবি কোনো কথা বলা থেকে দূরে থাকবেন দিনী বিষয়ে কথা বলতে চাইলে কথা বলতে পারেন এই ব্যাপারে সুরা বাঁকারা আয়াত নাম্বার একশো তিরাশি চুরাশি পঁচাশি এই আয়াতগুলোর আপনি তাফসিব নিয়ে কাছের দেখবেন বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে কোন কোন কথাগুলো আপনি বলতে পারেন কি কি শর্তগুলো আছে 
আসাদুল আর গালিব স্যার একটা বই আছে সিয়াম প্রসঙ্গে রিসেন্ট বের হয়েছে গত বছরে ওই বইটা আপনারা পড়ে আপনারা উপকারে নিতে পারেন ওই বইটা তো আছে যদি তোমার কিস্তিতে বাইক নেওয়া যাবে কি যাবে না এখানে ওলেমাদের মধ্যে একতলাপ মতনক্য ঘটেছে তো অধিকাংশ ওলেমারা বলছে যে কেউ যদি কিস্তি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় জিনিস তাহলে সে কিস্তিতে নিতে পারে তেমন সমস্যা নেই তবে অনেক বার শর্ত লাগেছে এটা যে জিনিসটা আপনার প্রয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন এই জন্য আপনি কিস্তিতে নিতে পারেন ইনস্টলমেন্টে নিতে পারেন সমস্যা নেই তবে আপনি আমোদ প্রমোদ খুশি আরও করার জন্য আপনার অলরেডি একটা বাইক প্রয়োজন নেই কিন্তু আপনি বাইক নিতে চাইছেন বা একটা গাড়ি প্রয়োজন নেই গাড়ি নিতে চাইছেন অফার দিয়েছে এই জন্য আপনি নিতে চাইছেন এই জন্য জাস্টিস তাকুস মানে তিনি আপত্তি করেছেন তো এখান থেকে দূরের থেকে সব যেতে বেশি বঞ্চনীয় যদি সমর্থ থাকে আপনি কিস্তির মধ্যে যাবেন না যদি সমর্থ থাকে কিস্তির মধ্যে যাবেন না যদি খুবই প্রয়োজন দেখা দেয় কোনো জায়গাতে আপনি কোনো হাওলাত পাচ্ছেন না মানে ধার পাচ্ছেন না কেউ ঋণ দিচ্ছে না সেক্ষেত্রে সে সম্বল হিসাবে হাতের পাশ হিসাবে আপনি কিস্তি নিতে পারেন কোনো আপত্তি নেই তো যাই হোক সুপ্রেস আমরা দীর্ঘ অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের সামনে